Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Questo è per il segno dell'ariete, nel segno del sole, luna, venere oppure ascendente. Tenete in considerazione che le energie possono essere reversibili, quindi io potrei parlare di voi arieti o della persona con la quale voi avete a che fare. Questo video è valido dal momento in cui lo si vede. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione. Allora, che cosa abbiamo per il segno dell'ariete? Sole, luna, venere oppure ascendente? Che cosa abbiamo per l'ariete? C'è la carta del 3 di denari. Cosa abbiamo per l'ariete? Sole, luna, venere oppure ascendente? La carta del 2 di denari in posizione orizzontale. Cosa abbiamo per l'ariete? Sole, luna, venere oppure ascendente? Cosa abbiamo per l'ariete? C'è la carta degli amanti. Cosa abbiamo per l'ariete? Sole, luna, venere oppure ascendente. E la carta dell'otto di spade. Fondo del mazzo c'è la carta del 5 di spade. Dovete fare attenzione alla vostra testa perché ci potrebbero essere dei conflitti a livello mentale su una questione. Infatti vedo che spesse volte siete indecisi su qualcosa. Non è sempre costante questa indecisione a mio avviso, ma alcune volte si riaffaccia eh, riguardo una scelta che voi dovete fare. E intanto potreste stare fermi perché avete paura di agire o per meccanismi di autosabotaggio o per altri motivi, insomma, andremo a chiarire. Vedo che in questo periodo potreste ottenere molti riconoscimenti, apprezzamenti da parte delle persone. Voi stessi vi potreste sentire contenti di qualcosa che praticamente avete fatto. E c'è un senso di collaborazione, di maggiore disponibilità ed apertura verso gli altri o verso delle persone nello specifico. Con qualcuno si sente un rapporto che è molto forte, che è armonioso, Forse alcuni di voi devono fare delle scelte che ruotano intorno a questo rapporto, andremo a vedere. O ci sono delle scelte che concernono qualcosa che va ad influenzare la vostra armonia, la vostra stabilità a livello interiore. Quindi andiamo a chiarire e vediamo perché c'è il 3 di denari per la rieta. Perché c'è il 3 di denari? Abbiamo il 9 di bastoni con il 3 di bastoni. Quindi vedo che voi avete ottenuto o questo sta per succedere, un riconoscimento da parte delle persone o comunque sentite di avere superato delle difficoltà e questo è legato ad una situazione dove avete sperimentato delle ferite, però ci sono delle persone che vi sostengono oppure che vi appoggiano, ci sono delle persone con le quali c'è un'effettiva collaborazione, questo si può verificare nel lavoro, nelle amicizie, nell'amore, non so in quale contesto, però si tratta di qualcosa in cui voi avete sofferto, cioè non è stato semplice. Ci potrebbe essere voluto del tempo, ci potrebbe essere voluta della pazienza, però insomma vedo che dei risultati vengono acquisiti. Vediamo perché c'è il 2 di denari. C'è la carta del sole con la carta del folle. Quindi questi dubbi hanno a che fare con qualcosa che vi fa sentire in una posizione scomoda qualora doveste farla. Magari avete la certezza oppure chiarezza che dovete fare quella cosa, soltanto che a volte siete combattuti. Si può trattare di qualcosa che vi renderebbe felici, come ad esempio uno spostamento, un viaggio, soltanto che non sapete se farlo oppure no. C'è l'elemento del rischio, quindi non sapete come poi si sviluppi quella situazione. Potrebbe anche avere a che fare con il fatto di avere un nuovo inizio nell'ambito di un rapporto oppure mollare un'altra situazione. Insomma, per ognuno è diverso, però vedo che ci sono queste indecisioni. Vediamo perché c'è la carta degli amanti per la dieta. C'è il 9 di denari con la carta di un altro 9 che è quello di spade. Quindi abbiamo 9, 9, 9. Questo ha a che fare con la chiusura dei cicli. Potreste vedere spesso il numero 9. Allora, questo potrebbe indicare diverse cose. Voi potreste essere in rapporto ad una persona ma comunque mantenere molta indipendenza. Quindi passare molto tempo da soli e ci sono delle cose che voi state affrontando in silenzio, cioè ci sono delle sfide, delle difficoltà che voi non comunicate alla persona con cui siete in rapporto. Cioè c'è una sofferenza che avviene in maniera completamente nascosta e discreta, quindi ci sono cose che voi non dite a questa persona. Alcuni stanno in relazione perché hanno paura di stare da soli, altre persone invece hanno questo senso di abbondanza, cioè c'è tutto quello che loro vogliono, però c'è comunque qualcosa che li stressa. 
e potrebbe avere a che fare con un rapporto oppure potrebbe avere a che fare con delle scelte che devono essere fatte c'è chi ha paura di essere in relazione quasi questo è un altro messaggio che mi arriva perché non vuole rinunciare alla sua indipendenza è talmente abituato insomma a stare per i fatti propri che teme di aprirsi ad un rapporto questa è una possibilità che vedo vediamo perché c'è l'otto di spade la, la papessa che si chiama intuizione con il 5 di coppe a mio avviso queste paure sono tenute nascoste si ha paura di sperimentare del dolore forse di ripetere delle situazioni negative del passato e sono quelle che praticamente bloccano per altre persone si ha paura di compiere una specificazione perché si hanno dei sensi di colpa nei confronti di qualcuno e quindi molte cose sono tenute nascoste si potrebbe essere guidati dalla propria intuizione nel fare qualcosa nello specifico soltanto che si ha paura di farlo si pensa un po' a qualcosa di negativo quindi si ha un atteggiamento che è un po' pessimistico al riguardo però bisogna cercare di superare quelle paure adesso vediamo quale ulteriore messaggio abbiamo per il segno della riete sole, luna, venere oppure ascendente quale ulteriore messaggio c'è per il segno della riete Abbiamo la carta di unione e incolpare è caduta al contrario. Quindi se qualcuno prima si arrabbiava spesso nei confronti dell'altro, sembra avere messo da parte questo tipo di atteggiamento, ci sono delle accuse che potrebbero essere ritirate in alcuni casi. Quindi si è creato nuovamente un senso di unione e di stabilità. Questo senso di unione e di stabilità può avere a che fare anche con un rapporto di tipo lavorativo, o con un rapporto di altro tipo le persone che sono singole e che vogliono avere un'unione eh, con qualcuno quindi vogliono entrare in una nuova relazione non devono incolpare gli altri che si tratti di ex o che si tratti di altre persone insomma devono avere un atteggiamento che è più equilibrato per quanto riguarda questa specifica circostanza questo è quello che emerge vi ringrazio per aver visto questo video poi ci vediamo molto presto in un prossimo ciao a tutti